மாணவிக தாக்கா நடராஜ் அவர்கள் பேசும்போது கருப்பள்ளியப்பன் வந்து பேசும்போதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி பேசுவார்களோ அதை போல அவர் பேசினார்னு சொன்னார் அவர் ஐயாவுக்கு ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா என்னை போல தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை பேரும் பேசுகிற அவன் பூரா இயக்கத்தில் இல்லை திராவிட கழகத்தில் இல்லை ஆனால் அவனுக்கு பூரா தெரியும் பெரியார் எவ்வளோ செஞ்சுருக்காருன்னு அதனால தான் இன்னைக்கு தடுமாறுறாங்க எல்லாரும் இவங்களுக்கு ஒரே அடிப்படை குழப்பமே அவ்வளவு பேருக்கு என்னன்னா நடிகனில் தொடங்கி குருமூர்த்தி வரை எங்கேயாவது போய் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசம் இல்லையா நின்று பிச்சை பாத்திரத்தோட நின்று எப்படியாவது எனக்கு பிச்சை போடுங்கன்னு கேட்கறக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இவன் பூரா சாமி கும்பிடுறான் ஆனா பெரியார சொன்னா கோவப்படுறானே மட்டும் தான் அவனால புரிஞ்சுக்கவே முடியாத ஒரு பார்லா மொத்த இந்தியாவில் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவன் என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்க ஆனா அவனுக்கு விளங்காத ஒன்னே ஒண்ணு இது மட்டும் தான் இன்னடா அவ்வளவு பேரும் சாமி கும்பிடுறாங்க ஒரு குழப்பமும் இல்ல ஆனா பெரியார சொன்னா கோவப்படுறானேங்கிறது அது அவன் இந்த இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுக்கு பெரியார் என்ன செஞ்சாருன்னு தெரியும் இத்தனை ஆண்டு காலத்துல இவன் திருப்பி திருப்பி திராவிடம் என்ன செஞ்சது திராவிடம் என்ன செஞ்சதுன்னு கேட்டாங்கல்ல துணைத் தலைவர் கூட சொன்னாங்க என்ன செஞ்சேன் கேட்கறாங்க என்ன என்ன தெரியுமா செஞ்சுட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது விருது வாங்கணும் ஒரு நாக்கால் முன்னாடி போட்டு உட்கார வச்சு இல்லை அதுதான் திராவிடம் செஞ்சது நீங்க ஒரு நாள் சங்கராச்சாரி கூட்டத்தில் நடக்கவே நடக்காதது சங்கராச்சாரி அரை அடி மேல தான் உட்கார்ந்துருப்பாரு ஆனா இது என்ன செஞ்சுன்னா முன்னாடி உட்கார வந்துச்சு ஒரு தலைமுறை ஒரு தலைமுறையவே முன்னாடி உட்கார வந்துச்சு முன்னாடி உட்கார வச்சோன்னு சௌரியம் ஆயிட்டோம் இல்லையா சௌரியம் ஆனதுனால பழசு மறந்து போய் இப்ப திரும்பி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது கேட்க நல்லா இருக்கு பேசுறது நல்லா இருக்கு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் அதனால உனக்கு பேசிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு பின்மண்டையில் ஒரு அடி விழுகும் குருமூர்த்திகளால விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு புரிஞ்சுக்குவான் ஆஹா இல்ல போல இருக்கே நம்ம வந்து அங்கேதான் இருந்திருக்கணும் புரியாம இந்த பையனோட சேர்ந்துட்டோமே நமக்கு சேர்க்க சரியில்லையே திருப்பி அவன் எல்லாம் வருவான் இவன் எவன்லாம் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம்னு சொல்றோனோ அவனை பூரா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க அவன் பூரா அஞ்சு வருஷத்துல திருப்பி இங்க வரலன்னா அப்புறம் நீங்க என்ன கேளுங்க காரணம் அவன் துரோகத்தை சந்திக்கல இல்ல அவன் துரோகத்தை சந்திக்காதனால சுவாரஸ்யமா துரோகம் சந்திச்சோன்னு அவனுக்கு புரியும் ஆகா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு இந்த விருது வந்து ஆசிரியர் கையால் பெறுவது பெருமகிழ்ச்சி வெங்கட் அவர்கள் வந்து இயல்பாக வய ஆசிரியர் மூத்தவங்கிற காலத்துக்காக அந்த பொன்னாடையை பொறுத்தும் போது கொஞ்சம் குனிஞ்சு வாங்கினா நல்லது சௌரியமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு நினச்சி குனிஞ்சதை கூட பொறுக்க முடியாமல் இல்லை இல்லை நீ விருது வாங்க முடியாது நிமிந்து இல்லை நிற்கணும் நீ அப்படின்னு நிற்க வைக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆசிரியர் கையால் வாங்குவது மகிழ்ச்சி எம்ஆர் ராதா மன்றத்தின் பெயரால் இருக்கும் ஒரு அரங்கத்துக்குள் வாங்குவது மகிழ்ச்சி பெரியார் திடலில் வாங்குவது மகிழ்ச்சி அப்படின்னு வரிசையாக இந்த மகிழ்ச்சி பட்டியல் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா கூட 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 எதாவது நாளெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம்னு அது எதுனாலெல்லாம் அது எவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னா நான் பல லட்சம் சம்பளம் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கேன் எல்லாம் சிறப்பாக இருந்திருக்கேன் நிறைய பணம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஆனாலும் திருப்பி இப்போ ஊருக்கு போகும் பொழுது பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போனால் நான் எப்பொழுதுமே வந்து பொங்கலுக்கு வந்து அஞ்சு நாள் மதுரைக்கு போயிடுறது இந்த தடவை வந்து அந்த மதுரைக்கு போகிறத தவிர்த்தான போக முடியாமல் அதுக்கான காரணம் இந்த விருது விழா இருந்ததுனால இது இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் பரவாயில்ல வழக்கத்தை விட்டு இதுக்கு இருந்துருவோம் தான் இருந்தேன் அப்படி பொங்கலுக்கு போகும்பொழுதெல்லாம் எங்கள் ஆயா வந்து ஆயா காலில் விழுந்து கும்பிட்டோம்னா அப்போ சீங்க வான்னு தடவி கொடுத்து எங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா பணம் கொடுப்பா எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் பணம் வாங்கினாலும் பொங்கலுக்கு போய் ஆயா காலில் விழுந்து வாங்குற ஐம்பது ரூபா இருக்குல்ல அதுதான் பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கும் எப்போவுமே அதை போல ஊரெல்லாம் விருது வாங்குறது எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் வந்து பெரியார் திடல்ல ஆசிரியர் கையால் பெரியார் பெயரால் வழங்கப்படும் விருது இருக்குல்ல அதுதான் பெரியார் பெயரால் நூறு விருது எத்தனை தடவை பேர் அறிவிக்கிறான் வேற வேற விருது ஆனால் அதெல்லாம் விருது ஆகுமா இதுதான் விருதாகுங்கிறது இது எனக்கு அச்சம் ஊட்டுதுன்னு சொன்னார் போஸ் வங்கிட்டு ஒரு அச்சம் பட வேண்டியது இல்லை செய்கிற வேலையை இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்ப்பான்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதனால் இது உற்சாக மூட்டுற வேலை தான் ஏன்னா அது நமக்கு பெரியார் சொல்லிக் கொடுத்தது ஒருத்தனை எத்தாப்பில் கூட சாதாரணம் அடிக்கக்கூடாது ஏறி அடிக்கணும் அடித்தா தான் அடங்குவான் அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கா நம்ம அடிக்க ஆளே இல்லைன்னு பெரியா பெரியார் நம்ம ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெங்கட் அவர்கள் சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு எங்கள் அப்பா ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தார் பெரியாரெல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தார் எனக்கு சொல்லியே வளர்க்கலை எனக்கு என்ன எங்கள் தாத்தா வந்து எங்கள் ஐயா வந்து தினசரி காலையில் நாலரை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவரே காப்பி போட்டு கொடுத்துட்டு திருவாசகம் பாடுறாரு நான் எங்கள் ஐயாவோட படுத்து தூங்கும் பொழுது தான் காலையில் திருவாசகம் கேட்டு தான் எழுந்திரிச்சிருக்கேன் ஒரு நாள் திருவாசகம் படாமல் இருந்ததில்லை ஆனால் எப்பொழுதாவது எங்காவது எவராவது வீட்டுக்குள்ள பெரியாரை பற்றி எதாவது எதிர்க்கி
அந்த பொண்ணோடு நான் இன்றைக்கி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரே விஷயம் முடிவு பண்ணோம் என் பெற்றோரும் அவர்களின் பெற்றோரும் சம்மதித்து தான் திருமணத்தை பண்ணணும்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி வீட்டில் பேசணும் அது ஒரு உரையாடலுக்கான இடம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இல்லையா பெரியார் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு இவன் வேறு எந்த வீட்டில் பேசுவான் நீங்கள் பெரியாரை படிக்காத வீட்டில் பேசவே மாட்டான் ஒருத்தர் தான் பேசுவான் இன்னொருத்தன் கேட்பான் எவன் வலுவாக இருக்கானோ எவன் பணம் சம்பாதிக்கிறவனாக இருக்கானோ அவன் பேசுவான் இன்னொருத்தன் கேட்பான் அப்படி இல்லை யாராக இருந்தாலும் பேசலாம் அந்த கருத்து அந்த கருத்தை கேட்குறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத இந்த நாட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பெரியார் தான் சொன்னது எவ்வளோ எதிர்கருத்து பேசுகிறாலும் பரவாயில்ல தம்பி இங்கே வாங்க அப்படின்னு மேலே உட்கார வச்சு நீ உன் கருத்தை சொல் ஏன்னா இவற்றை எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்கு பதில் இல்லாதவன் எதிர்கருத்து பேச மாட்டான் இல்லையா இன்னைக்கு பிஜேபியில் அவ்வளோ பேர் எவனுமே எதிர்கருத்து பேசாமல் உடனே கெட்டவாக்கில் ஆரம்பிச்சிருவான் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் ஆரம்பிங்க உடனே கெட்டவாக்கில் ஆரம்பிப்போம் அல்லது பாரத் மாதா கீ ஜெயில் வந்து முடிச்சிருவான் அவனுக்கு புரியாது ரெண்டு பேர் கெட்டவாக தான் அதை அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இருக்காது அந்த கருத்தே இருக்காது கருத்தே இல்லாதனால இது வந்து முடிச்சிருவான் இல்லை உனக்கு எப்படி பாருங்க ஐயன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினாலாம் தேதி அன்னைக்கு வந்து ஒரு குருமூர்த்தியால் வந்து சாக்கடையில் பேசிட முடியுது அப்படின்னா இவன் எல்லாம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரியாரை அண்ணாவை என்ன பாடுபடுத்திருப்பான்னு நினச்சி பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம மாதிரி பதில் சொல்கிற கீழே நிற்கிறான் உடனே சொல்லிட முடியுது கீழே போய் ஏண்டா இப்படி செய்கிற அப்படின்னு அப்படி செய்கிற பதில் சொல்கிற காலகட்டத்திலேயே இவன் இவ்வளோ பேசுகிறானே அப்போ இன்றைக்கி எந்த பதிலும் பேச முடியாமல் ஆளே இல்லாமல் இந்த இடத்துல எவ்வளோ பாடுபட்டுருப்பான் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருப்பார் கிளவுனர் எனக்கு அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனக்கு எப்பொழுதும் எவராவது நேரம் இல்லைன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கங்க அது படிக்க முடியல நேரம் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் டே ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஏன் வச்சுக்கங்க ஒன்று பெரியார் இன்னொன்று கலைஞர் அந்த ரெண்டு பேர் படத்தையும் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பையில் வச்சுக்க எப்பயாவது நேரம் இல்லைன்னு நினச்சேன்னா அதை எடுத்து கொடுத்துரோ பார்த்துக்க இவங்கெல்லாம் நேரம் அதுக்கு தொண்ணூற்றி வயசு வரைக்கும் நமக்கு மட்டும் எப்படி நேரம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இவ்வளவு வேலை பார்த்து இவ்வளவு ஊர் சுற்றி இவ்வளவு படித்து இவ்வளவு எழுதி இவ்வளவு இவ்வளையும் ஆவணப்படுத்தி அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணும்ல ஞான ராசியர் அவர்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க மூணு நாள் முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் ஆசிரியரை பற்றி பேசும்போது ஞான ராசியோட பிரமாதமான வார்த்தை சொன்னார் அல்ல அவர் அரசியல் இயக்கம் அப்படின்னு வேலைக்கு போயிட்டார் அப்படி இல்லாமல் இருந்தாருன்னா அவர் ஒரு மெட்டிகுலஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னார் ஆசிரியரை சொல் பற்றி சொல்லும்போது அவர் ஒரு மெட்டிகுலஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வந்திருப்பார் ஒரு அரசு வேலைக்கு போயிருந்தார்னா மெட்டிகுலேஷனால் எல்லா தகவல்களிலும் எல்லா அறிவிலும் அதற்குள் இருக்க நுண்ணறிவை பற்றிய அக்கறை செலுத்துறது அது மேலோட்டமாக அதுக்கு கீழே இருக்கு அப்படிங்கிற நுண்ணறிவு சேகரிக்கிறத மெட்டிகுலஸ் அப்படின்னு ஆசிரியர் சொன்னார் அப்போ இவர் எங்கேருந்து படித்தாருன்னா அங்கேருந்து படித்தாருன்றிருக்கு இவ்வளவு பேர் வேலை செஞ்சு கடந்து வர்றது இன்றைக்கு நான் ரொம்ப குறிப்பாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் யோசிச்சுட்டு வந்தேன் இங்கே யாரிடமும் பெரியாரின் சிறப்புகளை தனி குணங்களை அவர் வாழ்க்கையில் நடந்ததை பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா போஸ் வெங்கட் உட்பட என்னை விடவும் அதிகம் பெரியாரை பற்றி அறிந்தவர்கள் நிரம்பி நிரம்பி இருக்கிற அரங்கத்தில் போய் அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு அது அவசியம் இல்லைன்னு நினச்சேன் ஆனால் இந்த தேர்தல் வந்துடும் குருமூர்த்தி பதட்டத்தை பார்த்தா உறுதியாக திமுக ஜெயிச்சிடும் சரியா ஏன்னா ஏன்னா அவளுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அவளை ஜெயிக்கிறது தெரியுமோ தெரியாதோ தோக்குறது உறுதியாக தெரியும் அதைத்தான் வந்து துணைத்தலைவர் சொன்னார் எப்படி வந்து இந்து சமயம்னு போட்டிருந்த போஸ்டர் வந்து அடுத்த நாளே இந்திய சமயமாக மாறுச்சுன்னு சொன்னார் இல்லையா அது அவர் கரெக்டாக தெரியும் எப்பெல்லாம் பின்வாங்கணும் எப்பெல்லாம் மறையணும் எப்பெல்லாம் ஒழியணும் எப்பெல்லாம் பதுங்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம தான் புரியாமல் எல்லாத்துக்கும் ஏறி அடிக்கிறவங்க நம்ம தான் எப்போவுமே மானமிகு அவன் மானமிகு கிடையாது அவன் அவமானமிகு தான் எப்போவுமே ஒருத்தனால் போட்டு பண்ண பாருங்கள் மானமிகுன்னு போட்டுக்க மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து காரியம் தான் முக்கியம் நம்ம அதுக்கு என்ன வேலை வேணாலும் செய்யலாம் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு மாதம் பின்னாடி ரீவைன் பண்ணி காலத்துக்கு பின்னாடி போய் இந்த ரஜினிகாந்த் ஒரு வேலை அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தா இந்த துக்கில காண்டி விழா எப்படி நடந்தது நினச்சி பார்த்துங்க ஜெகஜோதியா சசிகலாவை பற்றி ஒரு வரி கூட பேசியிருக்க மாட்டாங்க அண்ணாதிமுகவை பற்றி ஒரு வரி கூட பேசியிருக்க மாட்டாங்க ரஜினிகாந்த் எம்ஜிஆர் ஆக்கப்பட்டிருப்பார் அமித் ஷா மாபெரும் சாணிக்க தந்திர ராஜதந்திரி ஆக்கப்பட்டிருப்பார் ஏர்போர்ட்லேருந்து துக்கில காண்டி விழா வரையும் எல்லா இடத்துலையும் டிராஃபிக் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய சாதனையை செஞ்சுட்டு தான் குருமூர்த்தி நட்டாயம் உட்காந்து இருந்திருப்பார் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் அமைதியாக போய் ஜேபி நட்டாவை உட்கார வச்சு நட்டா யாருன்னு தமிழ்நாட்டுக்கு யாருக்குமே தெரில விழாவுக்கு வந்த உடனே பாதி பேருக்கு தெரியாது முகத்தை காமிச்சாலே மாஸ்க் வேறு போட்டுட்டாங்க சுத்தமாக தெரியாது சரி அமைதியை நம்ம எப்படியாவது
எல்லாவற்றிலும் நம்ம ஞாபகத்துக்க முடியாது எல்லாத்துலேயும் சரியான முடிவு எடுக்க முடியாது தடுமாறுவோம் இல்லை என்ன செய்கிறதுன்னு குழப்பமாகும் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறது பெரியார் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறாரு பாப்பா என்ன முடிவு பண்ணான்னு பாரு அதுக்கு நேர் எதிராக முடிவு பண்ணா அதுக்கு நம்ம நல்லது பாரு ஒரே ஒரு பரவலாக தான் அதை வச்சுக்கிட்டேன்னா நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் இது சரியின் பக்கம் நீ நிற்கணும்னு நினைச்சேன்னா ஏன்னா அப்படி உறுதியாக சீமையின் பக்கம் தான் நிற்பான் அதில் உனக்கு ஒரு குழப்பம் வேணாம் அப்படி நீங்க குருமூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு எப்படியாவது திமுக தோக்கணும் குருமூர்த்தி எடுத்த முடிவு திமுக தோக்கணும்னு நம்ம எல்லாம் எந்த பக்கம் நிற்கணும்னு நீங்க எல்லாம் முடிவு எடுத்திருக்கேன் இதை எல்லாரும் சொல்லி சொல்ல வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் போஸ் அவர்கள் பேசும் பொழுது என் திரைப்படங்கள் எப்பொழுதும் பெரியாரின் பெரியாரில் தொடங்கும் பெரியாரின் முடியும்னு சொன்னார் எனக்கு எப்பொழுதும் வந்து திரைப்படம் என்பது எனக்கு வந்து ஒரு வேலையா ரெண்டாம் பட்சமாக தான் நான் கருதியிருக்கேன் என் படைப்புகள் எதுவுமே என் கருத்துக்களை பேசுனது இல்லை என் கதைகள் அந்த கதை அந்த கதையினுடைய கதாபாத்திரம் என்ன அதை ஒட்டி தான் அந்த படத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த விருது பெரிய மகிழ்ச்சி எழுப்பது எனக்கு என்ன அப்படின்னா எப்பொழுதும் ஒரு படைப்பாளிக்கு படைப்பின் பெயரால் படைப்பின் காரணமாகவே விருது வழங்கப்படும் எனக்கு அப்படி தான் வாழ்நாள் முழுக்க விழு விருது கிடச்சிருக்க முடியும் செயலின் காரணமாக கிடைச்ச விருது இதுங்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியமான விருது நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அப்படி நான் ஒன்றும் இப்போ அடுத்த படம் அதுக்கு அடுத்த படம் எதுவும் திட்டமிட்டதில்லை எப்பொழுதும் எதையுமே நான் திட்டமிட்டதில்லை இதன் போக்கில் ரைட் ஓகே பரவாயில்ல அடுத்து நான் பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எதை பற்றி பெரிய லட்சியங்கள் இயக்கங்கள் எனக்கு இருந்தது இல்லை பொருளாதார ரீதியாக அதனால் பெருசாக படம் பண்ணுறது பதட்டமாக இல்லை தான் ஆனால் எனக்கு ஒரு படம் பண்ணுறதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஆசை ஒன்று உண்டு என்னென்னா பெரியாரின் கதையை பெரியாரின் வாழ்வை மறுபடியும் ஒரு தடவை படமாக எடுத்துடணும்னு நான் எப்போவுமே நினைப்பாங்க எப்பொழுதும் சிறந்தது வந்து பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து ஹாலிவுட்டில் எடுக்கப்படுது இங்கே அஞ்சு டைட்டானிக் இருக்குங்க ஒருத்தர் டைட்டானிக் எடுத்துகிறானுங்க இன்னொருத்தர் எடுக்கிறது இல்லை இன்னொருத்தர் எடுக்கிறான் ஷேக்ஸ்பியருடைய எல்லா நாடகங்களும் எல்லா இயக்குநர்களும் வேற வேறு வடிவமாக இருக்கிறாங்க அப்படி பெரியாரின் கதையை சொல்வதற்கு வந்து பெரியாரின் வாழ்வை இந்த தலைமுறைக்கு சொல்வதற்கு வந்து அப்படி ஒரு ரசிக்கிற ஒரு ஹீரோ பெரியாரும் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு யார் ஹீரோ அப்படின்னா பெரியார் தான் ஹீரோ யார் ஹீரோ யா எந்த காரியத்தையெல்லாம் நம்மால் செய்ய முடியாதோ அதையெல்லாம் மிக அநாயசமாக செய்த ஒருத்தர் தான் ஹீரோ இல்லையா இன்னைக்கு வரும்போது பேசிக்கிட்டு போது செதில் ஃபோனில் பேசினு சொன்னார் பெரியார் போல நம்ம வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் கூட செய்ய முடியலை தொடர்ந்தார் நான் சொன்னேன் ஓ உங்களால் பதினஞ்சு பர்சன்ட் முடியுதா அப்படின்னு நான் பதினஞ்சு பர்சன்ட்னால் ரொம்ப பிரமாதம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த போல் நான் என்ன நினைச்சேன் பெரியார் வந்து போசங்கர் சொன்னது அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் பெரியார் துணை பெரியார் முடிக்கிற படம் எடுத்தேன் நான் பெரியாரையே படமாக எடுக்கணும்னு வச்சேன் கமர்ஷியல் படம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க நான் நினைக்கிறது பெரியாரின் வாழ்வு தான் மிகச்சிறந்த கமர்ஷியல் அதை போல ஒரு வியாபார படம் எல்லாரும் ரசிக்கிற படம் ஒன்று இருக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த கேஜிஎஃப்னு படம் வந்திருக்கும் அதில் ஒரு பிரமாதமாக டைலாக் இருக்கும் பூரா அவங்க சோஷியல் மீடியா பூரா வைரலாக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா டே அவன் வந்து பத்து பேர் அடித்து டானான் அவன் இல்லடா அவன் அடித்த பத்து பேருமே டான் டானு அந்த மாதிரி பெரியார் இந்தியாவில் அடித்த அத்தனை பேரும் டானு அது வரையும் எவன்லாம் டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாயிலோ அந்த டானை பூரா போகிற போக்கில் தள்ளிவிட்டு தள்ளிவிட்டு போனார் டே இவன் டானா இவன் டானா அப்படின்னு ஐயையோ அது ரொம்ப கொடூரமானவங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் நம்மளை கொண்டு வாங்கி பார்த்துக்குங்க அங்கெல்லாம் போகவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பெரியார் ஒரு ஆளுக்கு உட்காந்தாரு இவன் யாரையெல்லாம் புலி சா சிங்கம் கரடி அப்படின்னு சொன்னானோ அது பூரா பெரியார் காலடியில் உட்காந்து புறங்கிட்டுச்சு ஐயா பார்த்து பாதி என்ன பிடிச்சி செஞ்சு பிடிக்கல எல்லாம் அப்படின்னு அப்படி யார் யாரெல்லாம் த எதுவெல்லாம் வீழ்த்த முடியாதுன்னு நம்பினாங்களோ அதையெல்லாம் வீழ்த்தினார் இடைப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நம்ம நல்லா ஆயிட்டோம் நினச்சதுனால இந்த திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோங்கிற ஒரு செட்டு கிளம்பிட்டான் இப்போ திருப்பி அவனுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பெரியார் திடலில் திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர் நான் மிக தாக்க நடராசன் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்வதை விடுவோம் அதற்கு வெளியே இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த தலைமுறைக்கு பெரியாரை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த திடலில் இஸ்லாமிய பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் உட்கார்ந்துருக்காங்கல்ல இந்த பொங்கல் ரொம்ப முக்கியமான பொங்கலாக நினச்சேன் தமிழ்நாட்டில் எப்பொழுதும் கிறிஸ்தவர்களாலும் இஸ்லாமியர்களாலும் எல்லா மதத்தினராலும் பொங்கல் வைக்கப்படுகிறது பொங்கல் என்பது தமிழக திருநாள் அவ்வளோதான் அதுக்கு மதம் கிடையாது இதுவரையும் இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ வச்சுருந்த பொங்கல் வந்து நமக்கு நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்துருக்கவே முடியாது நம்ம திருவிழா பார்த்துருப்போம் பொங்கல் வைப்பாங்க அது பத்திரிக்கையில் வராது இந்த வருஷம் மட்டும்தான் ரொம்ப குறிப்பாக
அது ரொம்ப இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்போ நம்ம சும்மா தான் இருக்கோம் அவன் முடிவு பண்ணுறான் நம்மளை நம்ம என்ன செயல் செய்கிறோம்னு அதுதான் அதனால தான் இந்த வருஷம் இத்தனை படம் வந்தது அப்படி தொடர்ச்சியாக நம்ம ஐயாவுடைய கருத்துக்களை ஐயாவுடைய செய்தியை ரொம்ப அடிப்படை ஒன்றே ஒன்று தாங்க அவன் திருப்பி திருப்பி ஒன்றே தாங்க சொல்லுவான் அவர் சாமி கூட மாட்டேன்னு சொன்னார் அவர் ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானது சொல்லுவான் அதெல்லாம் ஓகேப்பா உன் வீட்டில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இல்லை அந்த பொம்பளை பிள்ளை சுற்றும் அந்த அந்த கிழவன் என்னப்பா முதல் முதல்ல பேசுனான் அந்த பொம்பளை அதை பேச சொல்லுப்பான்னு மட்டும் சொல்லுவேன் நீ நிப்பாட்டுப்பா நீ பேசாத பெரியார் பற்றி உன் வீட்டில் பொம்பளை அதை பேச சொல்லு மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இங்கே உள்ளே போயிடுவான் தன்னால் ஏன்னா அவங்க பூரா வீட்டில் பொம்பளை பேச அப்படி பயப்படுறவங்க நம்ம தான் சமமாக பொம்பளை பேச ஆனால் பேச கருத்தை கேட்டு கேட்டு நம்ம தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் பெண் விடுதலைன்னு சொல்லாத பெண் சமத்துவம்னு சொல் விடுதலை கொடுக்குற கிணை நீ ஆண்டுகிட்டு இருந்தவன் அடிமையாக இருந்தவளா சமத்துவம்னு சொல்லுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அவன் அவன்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது எவன் பேசினாலும் பெரியார் பேசினான் நான் உறுதியாக நம்புறது எப்பொழுதும் பெண்கள் தங்களின் கருத்துக்களை வெடிப்புற வெளியே சொல்வது இல்லை பெரும்பாலும் ஆனால் அவர்கள் மனசுக்குள்ளே தெரியும் நான் இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு லக்ஷ்மின்னு ஒரு டீச்சர் மதுரையில் அவங்க நேற்று மோகனூரில் போகிறாங்க ஈரோட்டுக்கு போனேன் நினைவுலத்தை பார்க்கணும் ஆசை உள்ளே போய் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு வந்த பிறகு மனம் பூராவும் அத்தனை நினைவுலகள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐயா நீங்கள் தான் எங்கள் கையில் இருக்க கரண்டியை பிடுங்கி புத்தகத்தை கொடுன்னு முத முதல்ல சொன்னவர் இன்றைக்கி நான் ஆசிரியராக இருக்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு பூரா சொல்கிறேன் அதை அதை நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் அதை பேசினாலே அமைதியாகிடுவான் அவர் செஞ்ச வேலையை சொன்னால் இப்படி தொடர்ச்சியாக அவரை எல்லோரும் எடுத்து கொண்டு போய் இருந்து இந்த நாடு இந்த நாடு நான் சொல்கிற தமிழ்நாடு இந்த நாடு மிக மற்றவர்களை விட மற்ற மாநிலங்களை விட நாங்கள் வேறுபட்டவங்க இருக்க பேர் இருக்குல்ல இந்த பேரை காப்பாற்றுறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அடிக்கடி நான் எல்லா இடத்துலையும் எங்களுக்கு சொல்கிறது உத்தரப்பிரதேசக்காரன் மேலே வரணுமானா வரணும் பீகார்காரன் மேலே வரணுமானா வரணும் அவன் எல்லாம் மோசமாக இருக்கான் கரெக்டு நல்லா மேலே வரட்டும் எல்லோரும் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே நல்லா இருந்தவங்க அவங்களோட சேர்ந்து கீழே போயிடக்கூடாது நம்ம நல்லா வாழ்ந்து கெட்டு போயிடக்கூடாது நம்ம அதனால் இதை விடாமல் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்குது எப்படி வந்து கல்கத்தாவில் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் இல்லாமல் இருப்பாரோ அப்படி தமிழ்நாட்டில் நல்லா நீ சாமி கும்பிடு சாமி கும்பிட்ற பக்கத்தில் ஒரு பெரியார் படத்தை வாங்கி மட்டும் வாங்கி மாட்டி வச்சுக்க இந்த சாமி இவ்வளோ கௌரவமாக மரியாதையோடு கும்பிட்றதுக்கு காரணம் இந்த பக்கம் இருக்க கிழவன் தான் ஒரு தடவை கும்பிடுது அதை சாமி கும்பிட்ற எல்லாருக்கும் நம்ம ஞாபகப்படுத்த அவங்க நல்லா தெரியும் அதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய வேலை அந்த வேலையை மேலும் ஊக்கமுற செய்வதற்கு இந்த விருது காரணமாக இருக்கும் என்று நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்